ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു എൻട്രി ടെക്നിക്കൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റുകളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ഒട്ടേറെ ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പ്രാവശ്യം നിമി ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നിമിയുടെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനുകളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചൊരു ഐഡിയ അതിൻ്റെ അകത്ത് വരും അപ്പം അത് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ക്രാക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനുകളായിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എ സി സർക്യൂട്ട് എന്ന മൊഡ്യൂളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അല്ലേ അപ്പോൾ എ സി സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മൊഡ്യൂൾ സിക്സ് മൊഡ്യൂൾ സിക്സ് എ സി സർക്യൂട്ടുകളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കണ്ടിനേഷൻ പാർട്ടാണ് ഈ ഒരു സെഷനിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ നമ്മൾ ഈ ട്വൻറ്റി സിക്സ് വരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലേ ട്വൻറ്റി സെവൻ വാട്ട് ഈസ് ദ പവർ ഫാക്ടർ ഇഫ് വൺ ഓഫ് ദ വാട്ട് മീറ്റേഴ്സ് റീഡിങ് ഈസ് സീറോ ആൻഡ് അതർ വെയ്റ്റ്സ് ടോട്ടൽ പവർ ഇൻ ടു വാട്ട് മീറ്റർ മെത്തേഡ് അല്ലേ അതായത് ഒരു വാട്ട് മീറ്റർ റീഡിങ് സീറോ ആവണം എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന പവർ ഫാക്ടർ എത്തിയാണെന്ന് ചോദിക്കും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ വാട്ട് മീറ്റർ മെത്തേഡുകൾ ഓർത്താൽ മനസ്സിലാവും വി എൽ ഐ എൽ കോസ് തേർട്ടി മൈനസ് ഫൈവ് അതുപോലെ ഡബ്ല്യു ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി എൽ ഐ എൽ കോസ് തേർട്ടി പ്ലസ് ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പം ഈ ഫൈ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാട്ട് മീറ്ററിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു റീഡിങ് എന്താവണം പൂജ്യം ആവണം അപ്പം ഏത് സമയത്താണ് ഏത് ആംഗിളിലാണ് പൂജ്യം ആവേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും നമ്മുടെ ആംഗിള് ആണ് ഇവിടെ പ്രധാനം അല്ലേ ആംഗിള് നമുക്ക് എത്രയാവുമ്പോഴാണ് പൂജ്യം ആവുക നമുക്കറിയാം കോസ് നയൻറ്റി ആണ് എന്ത് വരുന്നത് പൂജ്യം വരുന്നത് അപ്പോൾ കോസ് നയൻറ്റി പൂജ്യം വരണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി കൊടുത്താൽ പോരാണ് അപ്പോൾ കോസ് ഓഫ് മൈനസ് തേർട്ടി ഇവിടെ വരും ഇവിടെ കോസ് നയൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും കോസ് നയൻറ്റി പൂജ്യം വരും അപ്പോൾ ആംഗിൾ എത്രയാണ് ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ആണെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായി അപ്പോൾ പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ് സിക്സ്റ്റി കോസ് സിക്സ്റ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണ് വൺ ബൈ ടു അതായത് അത്ര പവർ ഫാക്ടർ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ളതാണ് പവർ ഫാക്ടർ വരിക സോ ഉത്തരം വിൽ ബി പോയിന്റ് ഫൈവ് മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെയാണ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വേഷൻ ഇതിന് ഒരു ടേബിളൊക്കെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങളത് ഒരുപാട് തവണ പഠിപ്പിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ആ ടേബിൾ റെഫർ ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ വെറുതെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ യെസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് എ ഫോർമുല ഫോർ ഫോം ഫാക്ടർ ഫോം ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഫോം ഫാക്ടർ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ യുവർ ആവറേജ് വാല്യൂ അല്ലെ ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ യുവർ ആവറേജ് വാല്യൂ ആണ് നിങ്ങളുടെ ഫോം ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഏതാണ് നമുക്ക് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ് യെസ് ഫോം ഫാക്ടർ ആർ എം എസ് ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആവറേജ് വാല്യൂ സോ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി അല്ലേ ഇത് നമ്മുടെ പീക്ക് ഫാക്ടർ ഉണ്ട് പീക്ക് ഫാക്ടർ എന്താണ് മാക്സിമം വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ എം എസ് വാല്യൂ അതാണ് നിങ്ങളുടെ പീക്ക് ഫാക്ടർ ആയിട്ട് വരുന്നത് മാക്സിമം ആയിട്ട് ഇവിടെ പോയി ആറുമാസം അപ്പോൾ അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ അടുത്തത് വിച്ച് ഇലക്ട്രിക്കൽ ടേം ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ടോട്ടൽ ഓപ്പോസിഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ഇൻ എ സി പാരൽ സർക്യൂട്ട് ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ ഒരു എ സി സർക്യൂട്ടുകളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ടോട്ടൽ ഓപ്പോസിഷനെ വിളിക്കുന്ന പേര് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് പ്രത്യേകം പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് പാരൽ സർക്യൂട്ട് എന്നുള്ള ലെവലിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സീരീസ് എ സി സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഓപ്പോസിഷനെ വിളിക്കുന്ന പേര് എന്തായിരുന്നു യെസ് സീരീസ് ഓപ്പോസിഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഓപ്പോസിഷനെ വിളിക്കുന്ന പേര് എന്തായിരുന്നു ഇമ്പിഡൻസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ ഇമ്പിഡൻസ് ഇസഡ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ അത് പാരല സർക്യൂട്ട് ആകുമ്പോൾ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് 
സർക്യൂട്ട് ഏതാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാം നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇവിടെ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ റെഫറൻസ് അപ്പൊ വി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി എം സൈനോമേഗ ടി ആണ് കറണ്ടാണ് നടത്തുന്നത് അല്ലെ കറണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ അനാലിസിസിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ കറണ്ട് നിങ്ങളുടെ വോൾട്ടേജിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ കറണ്ട് ആക്ച്വലി വേവ് ഫോം ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണെന്നാണോ അല്ല ഇവിടെ ഇത് ഇങ്ങനെ പോവും എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇവിടെ എത്തും അല്ലെ ഇവിടെ എത്തും അപ്പോൾ അതായത് നിങ്ങളൊരു ആക്ച്വൽ വേവ് ഫോം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സീറോ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതായിരിക്കും അപ്പോൾ ആരാണ് സീറോ പോയിന്റിൽ ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം ആരാണ് സീറോ പോയിന്റിൽ ആദ്യം തുടങ്ങുന്ന ആൾ യെസ് ഇവർ കറണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ സീറോ പോയിന്റിൽ ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കറണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കത് പഠിക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനത്തെ സർക്യൂട്ട് ആയിരിക്കും ഓ സോറി കറണ്ട് അല്ല ഇവിടെ സീറോ പോയിന്റിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് അല്ല സീറോ പോയിന്റ് കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ മാറിപ്പോയി അതായത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വി എം സൈനോമേഗാട്ടിയാണ് അല്ലെ വി എം സൈനോമേഗാട്ടിയാണ് നിങ്ങളുടെ വി എം വി എം ഈ സീറോ പോയിന്റ് റെഫറൻസ് എടുത്ത് നോക്കുക അപ്പൊ അതിൽ ആരാണ് ആദ്യം ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കുക ആരാണ് ആദ്യം ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് വോൾട്ടേജ് ആണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ആരാണ് കറണ്ട് അതിന് പുറകെ വരുന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഐ എം സൈനോ ഫോമേഗാട്ടി മൈനസ് നയൻറ്റി എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് വരുന്നത് അല്ലെ മൈനസ് നയൻറ്റി എന്നുള്ള ലെവലിൽ അപ്പൊ സൈനോ ഫോമേഗാട്ടി മൈനസ് നയൻറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഫേസ് ആംഗിൾ അവർ കൃത്യമായിട്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഫേസ് ആംഗിൾ കൃത്യമായിട്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതൊരു പ്യുവർ ഇൻഡക്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്യുവർ കപ്പാസിറ്ററോ സർക്യൂട്ട് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഉള്ള ഓപ്ഷനിൽ അതുണ്ടോ നോക്കാം പ്യുവർ റെസിസ്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട് അല്ല എന്തായാലും റെസിസ്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റൻസ് അല്ല റെസിസ്റ്റർ ഇൻഡക്ടർ കപ്പാസിറ്റർ മൂന്നും അല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഇൻഡക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആക്ച്വലി അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ഫൈവ് ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ആർ എൽ സർക്യൂട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആർ സി സർക്യൂട്ടോ ആർ എൽ സി സർക്യൂട്ടോ ഒക്കെ ഇവിടെ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പ്യുവർ സർക്യൂട്ട് ആണ് പക്ഷെ ഓപ്ഷൻ ഇതേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കയ്യിൽ സോ നമുക്ക് ഇൻഡക്റ്റീവ് മാത്രം വരുന്ന ഓപ്ഷൻ പിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ശരിക്കും നയൻറ്റി വരുന്നത് ഏതാണ് പ്യുവർ എൽ സി സർക്യൂട്ട് എന്നുള്ള ലെവലാണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും മതിയാവും കാരണം നയൻ ഡിഗ്രീൻ്റെ ലാഗ് ആണ് ഇവിടെ അപ്പം കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ മെനിവേസ് ഇറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ് അടുത്തത് ഇനി ത്രീ ഫേസ് പവർ ഇഫ് ദ ആക്റ്റീവ് പവർ തന്നിട്ടുണ്ട് അത്ര നാല് കിലോ വാട്ട് ആണ് അപ്പാരൻ്റ് പവർ അഞ്ച് കെ വി എ റിയാക്റ്റീവ് പവർ ആണ് കാണേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ അപ്പാരൻ്റ് പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ സ്ക്വയറിനെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ എസ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ അപ്പാരൻ്റ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് തന്നിട്ട് അഞ്ചാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അഞ്ച് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നാല് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ക്യൂ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് മൂന്ന് സ്ക്വയർ ആണ് അതായത് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും ത്രീ സോ യൂണിറ്റ് ഇസ് ത്രീ ആണ് എത്രയാണ് ത്രീ കെ വി എ ആർ ആണ് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് പോവാം അടുത്ത ഇൻ വിച്ച് കണ്ടീഷൻ റെസറൻസ് വില്ലൊക്കെ തന്നെ ആർ എൽ സി സീരിയസ് സർക്യൂട്ട് അല്ല ആർ എൽ സി സീരിയസ് സർക്യൂട്ടില് റെസറൻസ് എപ്പോഴാണ് ഒക്കെ എന്ന് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നമുക്കറിയാം റെസറൻസിന്റെ കണ്ടീഷനുകളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മൈനസിൽ ഉണ്ടാവും അതായത് റെസറൻസ് ഒന്നാമത് കണ്ടീഷൻ ആണ് പവർ ഫാക്ടർ യൂണിറ്റി ആയിരിക്കണം അതുപോലെ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസും കപ്പാസിറ്റി റിയാക്ടൻസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആയിരിക്കണം പൂജ്യം ആയിരിക്കണം കാരണം പ്യുവർ റെസിസ്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ എന്നാലും മാത്രമേ കോസ് സീറോ വൺ ആവുള്ളൂ പിന്നെ ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കണം ആർ ആയിരിക്കണം ഈ നാല് കണ്ടീഷനുകളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വിയും ഐയും എന്താവണം ഇൻഫേസ് ആണോ വിയും ഐയും ഇൻഫേസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ആംഗിൾ പൂജ്യം വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ്
കറണ്ട് കോയിൻ മീറ്റർ ഓക്കെ ഏത് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ചോദ്യം അപ്പോൾ ഏതാണ് മെത്തേഡ് യെസ് അതായത് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് റീഡിങ് മാറ്റണമെങ്കിൽ ദ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ബൈ റിവേഴ്സിങ് ദ കണക്ഷൻ ഓഫ് പ്രഷർ കോയിൽ ഇൻ ദ മീറ്റർ ഓക്കെ പ്രഷർ കോയിലാണ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെ റീഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സോ പ്രഷർ കോയിൽ റിവേഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് പോസിബിളാക്കി വയ്ക്കുക ഇത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ പ്രഷർ കോയിൽ മാറ്റിയിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അടുത്ത വാട്ട് ഇസ് എ ഫോം ഫാക്ടർ ഫോർ എൻ എ സി സൈനസ് വാടൽ എ സി അല്ലേ ഫോം ഫാക്ടർ എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നമുക്കറിയാം ഫോം ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ യുവർ എന്താണ് ആവറേജ് വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ആവറേജ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ എ സി സർക്കിളിലെ ഫോം ഫാക്ടർ ഒക്കെ പഠിച്ചാൽ എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ അല്ലെ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ കാരണം ആർ എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വി എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ടു ആണ് ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ടു വി എം ബൈ പൈ ആണ് അപ്പോൾ അതിനുകൊണ്ട് കട്ടാകുമ്പോൾ പൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു റൂട്ട് ടു വരും ഇൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ആൻസർ ആസ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഉത്തരം മീൻസ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ അടുത്ത വാട്ട് ഈസ് എ റസി പ്രോക്കൽ ഓഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഇൻഡക്റ്റൻസിൻ്റെ റസി പ്രോക്കൽ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഒരു പാരൽ സർക്യൂട്ടാണെന്ന് അവർ പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻഡക്റ്റൻസിൻ്റെ റസി പ്രോക്കൽ അറിയണം ഇൻഡക്റ്റൻസിൻ്റെ റസി പ്രോക്കൽ അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാം ഇതിൽ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ വരിക എന്നുള്ളത് അതായത് നമുക്കറിയാം ആറിൻ്റെ റസി പ്രോക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ജി ആണ് നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ പ്ലസ് ജെ ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് ആലോചിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസി പ്രോക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ അഡ്മിറ്റൻസ് ഇതിൻ്റെ റെസി പ്രോക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി എക്സിൻ്റെ റെസി പ്രോക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ആണ് ഓക്കെ ഇൻഡക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഉദ്ദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് എനിക്ക് ഒരു ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടാവാം അത് റിയാക്റ്റൻസ് എന്തും ആവാം ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് ആവാം അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു പാരൽ സർക്യൂട്ടിൽ ഇമ്പിഡൻസിൻ്റെ റെസി പ്രോക്കൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അഡ്മിറ്റൻസ് ആണ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ റെസി പ്രോക്കൽ വെച്ചാൽ കണ്ടക്റ്റൻസ് ആണ് റിയാക്റ്റൻസിൻ്റെ റെസി പ്രോക്കൽ വെച്ചാൽ ബി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം സസപ്റ്റൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറലി റിയാക്റ്റൻസ് എന്നുള്ള ലെവലിലായിരിക്കും അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഇത് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ സസപ്റ്റൻസ് ആൻസറിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത വിച്ച് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈസ് ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ കറണ്ട് ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ കറണ്ടും വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ എന്ത് റിലേഷനാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്തരം എ സി ഫണ്ടൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ആദ്യം ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എന്തോ എന്നുള്ള കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്യുക രണ്ടാളും ഒരേ സീറോ പോയിന്റിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ചിലപ്പോൾ ഇത് വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടേജ് ഒരു കറണ്ട് എങ്ങനെ ആയിരിക്കാം ഓക്കെ രണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ഒരേ സീറോ ഫേസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരേ സീറോ ഫേസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ മാറുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ദാറ്റ് മീൻസ് യുവർ കറണ്ട് ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് ആർ ഇൻ ഫേസ് അവരെന്താണ് ഇൻ ഫേസിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ ഉത്തരം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർട്ടി സെവൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പവർ ബൈ ടു വാട്ട് മീറ്റർ മെത്തേഡ് അല്ലെ ടു വാട്ട് മീറ്റർ മെത്തേഡിലെ പവർ ആണ് കാണേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇഫ് വൺ ഓഫ് ദ വാട്ട് മീറ്റർ ഈസ് ടേക്കൺ ആഫ്റ്റർ റിവേഴ്സിങ് അല്ലേ ആ റിവേഴ്സിങ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ പവർ എന്താവും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ റിവേഴ്സിങ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ ടോട്ടൽ പവർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആഡ് ചെയ്ത് ഡബ്ല്യൂ വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യൂ ടു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ റിവേഴ്സിങ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണം ഒരു റീഡിങ് എന്താവും നെഗറ്റീവ് ആവും നിങ്ങളെ റീഡിങ് എന്തായിട്ട് മാറും ഡബ്ല്യൂ വൺ മൈനസ് ഡബ്ല്യൂ ടു ആയിട്ട് മാറും അല്ലെ ഒരെണ്ണം റിവേഴ്സ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ആ
ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി എൽ ലൈൻ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും റൂട്ട് ത്രീ ഫേസ് വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ റൂട്ട് ത്രീ ഫേസ് വോൾട്ടേജ് അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം എത്രയായിരിക്കും യുവർ ആൻസർ വിൽ ബി ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലേ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഉത്തരമായിട്ട് വരും അല്ലേ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലേ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു പതിനേഴ് എഴുപത്തെട്ട് പതിനാല് പതിനാറ് പൂജ്യം നാല് രണ്ട് എട്ട് പത്ത് നാല് നാനൂറ്റി പത്ത് നാനൂറ്റി പത്തിന് കുറച്ച് കൂടി മുകളിലേക്ക് അപ്പോൾ നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ എ സി സർക്യൂട്ടുകളിൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് ഇതിനെ കണക്കാക്കാം ദ ക്വസ്റ്റിൻ ഈസ് വിച്ച് ഫോമുല ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ഫോം ഫാക്ടർ ആ എസ് ഫോം ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് ആവറേജ് വാല്യൂ ആണ് ഓക്കെ ആർ എം എസ് വാല്യൂൻ്റെ വേറെ പേരാണ് ആക്ച്വലി എഫക്റ്റീവ് വാല്യൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഓപ്ഷൻ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ ആർ എം എസ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആവറേജ് വാല്യൂ എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് എ സി സർക്യൂട്ട് ആണ് എ സി ഫണ്ടമെൻ്റൽസിൻ്റെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പുതിയൊരു സെഷനുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ കാണാം സോ സി ഓൾ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഓക്കെ ദൻ താങ്ക് യു